chốt kiểm dịch số 2 trên đường cao tốc Pháp Vân Cổ Rẽ. Lực lượng chức năng không chỉ kiểm soát chặt đầu vào thành phố Hà Nội mà còn kiểm tra kỹ lưỡng từng phương tiện và người trên xe ở đầu ra. Các phương tiện chở hàng hóa có giấy nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh vận tải được lực lượng chức năng tạo điều kiện lưu thông qua chốt mà không phải dừng lại khai báo y tế, kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19. Còn đối với phương tiện cá nhân, nhiều người dân từ nội thành đi các tỉnh buộc phải quay đầu xe vì thiếu giấy tờ cần thiết để rời khỏi Hà Nội. Sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra chỉ đạo khẩn, tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội. Thì cái việc mà kiểm soát người và phương tiện mà cư hiện đang cư trú, lưu trú tại Hà Nội mà đi các tỉnh khách, tỉnh thành khác làm việc thì là đề thứ nhất là phải có cái giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể là của các đơn vị đấy hiện đang công tác tại các tỉnh thành mà nơi người ta, người ta đến. Thứ hai là kèm theo là giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú và kèm theo các như là thẻ công chức. Còn đối với phương tiện nào mà không đăng ký được luồng xanh hoặc là đăng ký luồng xanh mà hết hạn thì thì các phương tiện đấy và người phương tiện đấy đều là phải vào khai báo y tế có giấy xét nghiệm là âm tính theo PCR và vào khai báo y tế. Giấy xác nhận là cán bộ nhân viên của cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn. Còn tại chốt kiểm dịch số 6 được đặt tại đường Đê Bát Tràng với đặc thù là địa bàn giáp danh với tỉnh Hưng Yên, lượng phương tiện là xe máy lưu thông qua chốt tương đối lớn. Đối tượng chủ yếu là bà con nhân dân của một số xã lân cận đi qua nên có đặc thù riêng. Ở đây do là các cái người dân chủ yếu là phương tiện bằng xe mô tô thì cái sự nắm bắt thông tin đấy, và cập nhật về những cái chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ cũng như của Ủy ban Nhân dân thành phố đấy, thì nó còn chưa được cây kịp thời. Đấy, chính vì đó nên là nhiều người lên các cái giấy tờ nó còn chưa đầy đủ và hợp lệ. Vì vì vậy là chúng tôi rất là phải giải thích, giải thích và tuyên truyền rất là nhiều. Đấy, và tuyệt đối và yêu cầu thực hiện nghiêm và quay đầu trở lại khắc phục khi nào đầy đủ thì chúng tôi sẽ cho tiến hành đi vào ra theo đúng, theo đúng quy định. Trước đó tối ngày 1 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công điện khẩn yêu cầu thực hiện 4 biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng quy định tại công điện số 1063 CDTTG ngày 31 tháng 7 của Thủ tướng Chính phủ, trừ những người được chính quyền cho phép. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình.